Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche 19 juillet. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé Le lecteur de la Bible 2020. Et ce lecteur a prévu acte 4, 13 à 22. C'est donc la suite du texte amorcé hier. Et pour approfondir cette méditation, ce même lecteur nous propose quelques questions auxquelles il faut répondre après avoir lu tous ces textes. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre Quelle vérité Dieu me révèle-t-il Quel verset m'interpelle le plus Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Dans ce texte, l'auteur nous parle de l'embarras du Sanhédrin. Le Sanhédrin est embarrassé par le témoignage de Pierre et de Jean. Pierre et Jean les accusent d'avoir rejeté Jésus-Christ, de l'avoir crucifié, mais c'est Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule euh, voie pour atteindre Dieu. Et surtout, Pierre leur parle de la résurrection des morts. Or, les Sadducéens ne croient point à la résurrection des morts et Jésus-Christ est une pierre vivante, est une preuve vivante contre cette théorie, contre leur tradition. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons écouter encore ta parole, ta bonne parole, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous guérit, cette parole qui confond les camps des ennemis, cette parole qui nous éclaire et qui nous élève vers toi, cette parole qui est notre nourriture, cette parole qui fait nos délices. Que tu bénisses ces temps et comme Pierre et Jean, remplis-nous du Saint-Esprit pendant que nous méditons ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, c'est www.eglisedoxadeo.com. Retrouvez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Luchi. Luchi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Louboumachi. Nous allons maintenant voir comment le Sanhedrin a été embarrassé par le témoignage de Pierre et de Jean en face d'eux. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est au verset 13. Ces chefs religieux, frappés par ce qu'ils appellent la hardiesse de Pierre et de Jean, et qui n'était autre que la puissance de leurs paroles sous l'action de l'Esprit Saint, constatent les faits sans en, en savoir les causes. S'ils avaient été des hommes instruits, on aurait attribué ces faits à leur érudition. Mais c'était des illettrés, c'est-à-dire qui n'avaient pas l'instruction des rabbins. Vous savez que les rabbins ont beaucoup étudié la parole de Dieu. L'aurait-il eu que leurs paroles n'auraient pas possédé plus de puissance On fit la même remarque à propos du Seigneur. Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point apprises C'est dans Jean 7, 15 que nous citons selon la version de Darby. Les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, d'après Matthieu 7, 28 et 29. La divine puissance de la parole du Seigneur et des apôtres demeurait en dehors de toute question d'instruction et de sagesse humaine. Vous aussi, vous pouvez avoir cette sagesse si... Vous croyez en Jésus-Christ, il va vous remplir de son Esprit Saint et vous aurez cette sagesse que le diplôme ne donne pas. Le Saint-Esprit se sert d'hommes érudits lorsqu'il en a besoin, aussi bien que d'hommes simples. 
mais les uns et les autres ne doivent être que des canaux, des voies alimentées à une source divine, communiquant ce qui porte le caractère divin. Chez le Seigneur, c'était parfait. Chez lui, jamais rien n'entravait l'action de l'Esprit, ni chez les apôtres dans leur merveilleux début, car ils étaient remplis de l'Esprit Saint, lit-on à maintes reprises. Aujourd'hui encore, au milieu de la ruine de cette assemblée qui avait commencé sous la puissante action de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu peut être présentée sous l'action du Saint-Esprit de manière à opérer son œuvre chez les auditeurs. Lorsque ceux-ci la présentent, demeure sous l'action de l'Esprit dans la conscience de leur grande faiblesse. Car l'Esprit Saint demeurera dans l'Église et dans les croyants sur la terre jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Ceux qui entendaient Pierre et Jean les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il y avait dans leur langage et leur attitude quelque chose qui rappelait le Seigneur. Lorsqu'il était ici-bas, il les reproduisait en quelque sorte. Jésus était en eux. Non seulement ce que le Seigneur emploie pour annoncer sa parole, mais tous les croyants, petits et grands, devrait toujours et partout porter ses caractères. Pour cela, ils doivent s'occuper de lui, de sa parole, vivre avec lui par la foi, immanquablement leur attitude, leur langage et toute leur manière de se comporter le feraient reconnaître pour avoir vécu avec Jésus. Et il se manifesterait ainsi pratiquement comme la lettre de Christ lisible pour tous d'après 2 Corinthiens 3, 2 à 3. La présence de l'infirme guéri fournissait une autre preuve irrécusable de la puissance du nom de Jésus. Et voyant là présent avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Ça c'est au verset 14. Cependant, que ne devrait-il pas penser en ayant entendu Pierre les accuser si fortement d'avoir fait mourir le Seigneur Leur conscience devait être quelque peu atteinte, car ils ne trouvèrent rien à opposer à ce qu'ils entendaient et voyaient. Preuve irréfutable. Aussi, ordonne-t-il aux apôtres de sortir du Sanhedrin pour discuter entre eux sur les mesures à prendre en vue d'annuler les faits produit par et sur le peuple par la guérison de l'infirme. « Que ferons-nous à ces hommes » disent-ils, « car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux et nous ne pouvons le nier, ils sont devant un fait accompli. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Verset 14 à verset 17. Avec leur prétention et leur autorité illusoire, ils se doutaient peu du ridicule de leur décision. Si coupables, n'ayant plus Dieu avec eux puisqu'ils l'ont rejeté dans la personne de son fils, aveuglés par leur haine contre lui, Pourront-ils arrêter en quelque manière que ce soit l'exercice de la puissance du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, envoyée du ciel par Jésus glorifié pour accomplir les desseins de Dieu dans ce monde Ils appelèrent donc Pierre et Jean et leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Voilà l'ordre donné des hommes. Au chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit aux disciples, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'ordre divin. Les apôtres en ont pleinement conscience et répondent, jugez s'il est juste devant Dieu 
de vous écouter plutôt que Dieu. Car nous, car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses que nous avons vues et entendues. C'est au verset 19 et au verset 20. Cependant, cette réponse fait constater la déchéance du système juif que ces hommes représentaient et que Dieu mettait de côté. Jusqu'à Christ, les sacrificateurs, lien entre Dieu et le peuple, devaient être écoutés. Ils usèrent de leur autorité sur le peuple pour que Jésus fût crucifié. Les bâtisseurs n'ont plus rien en main de la part de Dieu. Ils s'opposent à la prédication de la grâce dans la mesure où Dieu le laissera faire, mais en vain. La puissance appartiendra aux disciples de Jésus de Nazareth. Comme tous les hommes, les sacrificateurs doivent reconnaître que Dieu parle au moyen des apôtres. C'est pourquoi Pierre et Jean leur disent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter » plutôt que Dieu. Ce qui signifie clairement, nous ne vous écouterons pas. Dieu ne parle plus par votre moyen. Alléluia. C'était fort autant que vrai. Il y, avait, il y avait de quoi les irriter. Mais ils continrent leur colère et se bornèrent à menacer les apôtres en les relâchant. Non parce qu'ils étaient convaincus, mais afin de ne pas indisposer le peuple contre eux, voulant garder sur lui le prestige et l'autorité qu'ils avaient perdu sur les apôtres. Après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait, car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison, avait plus de 40 ans. De tout temps, le clergé a prétendu bien servir Dieu, mais il veut retenir pour lui la gloire qui revient à Dieu. Et il n'a pas l'approbation divine, il veut au moins avoir la faveur du peuple. Le texte est actuel, le clergé n'a plus la gloire de Dieu avec eux, alors il se rabat à la faveur du peuple. Ils veulent être applaudis par le peuple, mais pourtant, ils ont régné, ils ont rejeté comme les Sanhedrin, la pierre angulaire, celle qui devait soutenir leur ministère, celle qui devait soutenir leur vie, celle qui devait soutenir leurs églises. Que Dieu vous donne aujourd'hui de confondre vos ennemis à cause du nom de Jésus-Christ et à cause de sa puissance, la puissance du Saint-Esprit qui vous remplit. Prions Seigneur, merci de confondre nos ennemis, merci pour ta parole, merci surtout pour ta puissance qui sera encore à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos prédications, dans nos sermons, dans nos rencontres. Nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu feras encore de grandes choses, des choses miraculeuses pour attirer l'attention sur, non sur les pauvres serviteurs que nous sommes, mais sur la personne de ton fils Jésus-Christ, lui qui est le seul chemin lui qui est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous t'exaltons, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur www.eglisedoxadeo.com ou sur Facebook Doxadeo Luchi ou sur Twitter et Youtube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu bénisse la journée, Dieu bénisse la nouvelle semaine. Ciao.